Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel. Asha kori shobai onik bhalo achen, shushto achen ebong nirapode achen. Ami Masood, chole eshechi notun aro ekta video niye apnader shamne. Ajke December 31st 2021, bochorer shesh din, ami shobai ke ingreji na obosher shubhechha janacchi. Ajker ei video tite ami ashole je bishoy ti niye alochona korbo sheti hocche America te apnara jara international student hishebe ashen ebong jara graduation complete kore apnara kibhabe legal way te কাজের মাধ্যমে আমেরিকাতে লং টাইম স্টে করতে পারবেন এবং আমেরিকাতে কিভাবে আপনারা বিভিন্ন ভালো ভালো কোম্পানিতে আপনাদের গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করার পরে থাকতে পারবেন সেই বিষয়টি নিয়ে আমি আলোচনা করব আর এই বিষয়টি নিয়ে আমি আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আপনাদেরকে যেটা বুঝতে হবে সেটি হচ্ছে স্ট্যাম কোর্সেস ভার্সেস নন স্ট্যাম কোর্সেস কারণ এই বিষয়টি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো আপনারা যখন ইউএস স্টুডেন্ট ভিসার প্রসেসিং স্টার্ট করবেন তখন তখনই কিন্তু আপনাদের জেনে নিতে হবে যে আসলে আপনি কি স্ট্যাম প্রোগ্রামে যাচ্ছেন নাকি নন স্ট্যাম প্রোগ্রামে যাচ্ছেন আর এই স্ট্যাম প্রোগ্রাম এবং নন স্ট্যাম প্রোগ্রাম কি স্ট্যাম প্রোগ্রাম এবং নন স্ট্যাম প্রোগ্রামের কোর্সেসগুলো কি কি এবং স্ট্যাম প্রোগ্রাম এবং নন স্ট্যাম প্রোগ্রামের যে মেইন যে বেনিফিটস যেগুলো আছে যেগুলো কিনা আপনার ইউএস গভর্নমেন্ট আমাদেরকে দিয়ে থাকে একজন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসেবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করব পাশাপাশি আমি আপনাদের সামনে এটিও তুলে ধরবো যে কিভাবে স্ট্যাম্প প্রোগ্রাম বা স্ট্যাম্প কোর্সেসের বেনিফিটকে কাজে লাগিয়ে আপনারা হায়ার স্টাডিজ কমপ্লিট করার পরে এখানে ওয়ার্ক পারমিট ভিজার থ্রুতে ইউএসএতে অনেক ভালো ভালো কোম্পানিতে কাজ করতে পারেন এবং অনেক দিন লিগাল স্টে করতে পারেন চলুন তাহলে দেরি না করে চলে যাই আমাদের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে আর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে জাম্প করার আগে আমি সবাইকে অনুরোধ করব আপনারা চাইলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন তাহলে ইনশাল্লাহ আগামীতে এরকম আরও অনেক ভালো ভালো ভিডিওস আমি আপনাদেরকে উপহার দিতে পারব আজকের এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদের সামনে যে বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করব সেটি হচ্ছে আমেরিকাতে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টসরা কীভাবে হায়ার স্টাডিজ কমপ্লিট করার পরে ফুল টাইম কাজের থ্রুতে লং টাইম লিগালি স্টে করতে পারে আর এই বিষয়টি আমাদেরকে বুঝতে গেলে সবার প্রথমে যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে স্ট্যাম কোর্সেস ভার্সেস নন স্ট্যাম কোর্সেস আমেরিকাতে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসেবে আসতে হলে সবার প্রথমে আপনি যেটা করেন সেটি হচ্ছে একটা প্রোগ্রাম সিলেকশন এখন এই প্রোগ্রাম সিলেকশনটা যদি হয় স্ট্যাম প্রোগ্রাম তাহলে কিন্তু ইউএস গভর্নমেন্ট স্ট্যাম প্রোগ্রামসের ক্ষেত্রে যে সকল সর্বোচ্চ বেনিফিটস দিচ্ছে আপনি কিন্তু সেই বেনিফিটসগুলো আদায় করে নিতে পারবেন এবং সেই বেনিফিটসের থ্রুতে আপনি কিন্তু আমেরিকাতে বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানিতে কাজ করতে পারবেন এবং অনেক দিন স্টে করার সুযোগ করে নিতে পারবেন সো চলুন তাহলে দেরি না করে প্রথমেই আমরা জেনে নিই যে স্ট্যাম্প প্রোগ্রাম বা স্ট্যাম কোর্সেস বলতে আসলে কি মিন করে প্রথমে আমরা জানবো হচ্ছে স্ট্যামের মিনিং কি সো স্ট্যামের মিনিং হচ্ছে সায়েন্স টেকনোলজি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্স সো স্ট্যাম্প কোর্সেসগুলো আসলে সেই সকল প্রোগ্রামস বা সেই সকল ডিগ্রিসগুলোকে রেফার করে যেগুলো কি না আপনার সায়েন্স টেকনোলজি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্স ক্যাটাগরি আন্ডারে পড়ে প্রায় প্রতিটি বছরই ইউএস গভর্নমেন্ট মিলিয়নের থেকে বেশি স্ট্যাম্প জবস অফার করে থাকে হাওয়েভার এই জবসগুলো ফিল করার জন্য আমাদের ইউএসতে পর্যাপ্ত পরিমাণ কোয়ালিফাইড এমপ্লয়ি নেই আর সে কারণেই ইউএস গভর্নমেন্ট আপনার স্ট্যাম্প কোর্সেসগুলোতে বাড়তি সুবিধা দিয়ে থাকে কম্পেয়ার টু নন স্ট্যাম কোর্সেস সো এই বাড়তি সুবিধা নিয়ে আমরা যদি প্রপার কোর্স সিলেকশন করতে পারি তাহলে হচ্ছে আমরা স্ট্যামের যে সর্বোচ্চ যে বেনিফিটটা আছে সেগুলো কাজে লাগাতে পারবো পাশাপাশি স্ট্যামের আর কিছু বেনিফিট আছে ডেফিনেটলি সেটা হচ্ছে যে স্যালারিজ অনেক ভালো থাকে আর হচ্ছে কেরিয়ার ফিল্ডটা অনেক এক্সটেন্ডেবল আপনার ফ্ল্যাক্সিবিলিটি আছে ডাইভার্সিটি আছে এবং আরও কিছু বেনিফিট আমরা একটু পরের স্লাইডগুলোতেই দেখব সো এটাই ছিল হচ্ছে মূলত স্ট্যামের যে অরিজিনাল যে ডেফিনেশন বা স্ট্যাম্প ব্যাপারটা আসলে কি এটাই হচ্ছে সেই স্লাইড যেখানে আমি আপনাদেরকে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বললাম এই স্লাইডটিতে আমি আপনাদেরকে যেটি দেখানোর চেষ্টা করব সেটি হচ্ছে যে ইউএসএতে কোন কোন কোর্সেসগুলোকে আপনার স্ট্যাম কোর্স হিসেবে কাউন্ট করা হয় বা কনসিডার করা হয় সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি আপনাদের জন্য একটি লিস্ট এখানে তুলে ধরেছি সো আপনারা যারা যদি আপনাদের প্ল্যান থাকে যে স্ট্যাম কোর্সেস নিয়ে আমি হায়ার স্টাডিজ বা আমার যে ফার্দার স্টাডিজ আছে ইউএসএতে আমি যেটা প্ল্যান করছি সেটা যদি করা প্ল্যান থাকে আপনারা ডেফিনেটলি এখান থেকে আপনাদের যে পছন্দের যে প্রোগ্রামটি আছে সেটি সিলেক্ট করবেন আপনারা নিজেদের মতো করে রিসার্চ করবেন যে প্রোগ্রামটি আসলেই আপনার জন্য ভালো হবে কি না এবং আপনি সেটা নিয়ে পড়তে পছন্দ করবেন কি না এবং তার উপর ডিপেন্ড করে আপনি আপনার প্ল্যান স্টার্ট করে দিতে পারেন এবং আপনার যে ইউএস স্টুডেন্ট ভিসা আছে প্রসেসিং যেটা আছে সেটা আপনি স্টার্ট করে দিতে পারেন 
এখন আমরা জানব যে নন স্ট্যাম কোর্সেস বলতে আসলে কি মিন করে সো নন স্ট্যাম কোর্সেস আসলে ওই কোর্সগুলোকে রেফার করে যেগুলো মূলত হচ্ছে হিউম্যানিটিস আর্টস লিটারেচার অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের ক্যাটাগরি আন্ডারে পড়ে কম্পারেটিভলি হচ্ছে যে নন স্টেম কোর্সেসগুলো স্ট্যাম কোর্সেস থেকে একটু লেস ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয় ইউএসএতে সো এই জন্য হচ্ছে যে স্ট্যাম্প কোর্সেসগুলো মাছ প্যারার দেন নন স্টেম কোর্সেস অ্যান্ড অবভিয়াসলি স্ট্যাম্প কোর্সেসগুলো হচ্ছে আপনার কম্পারেটিভলি একটু ডিফিকাল্ট দেন লাইক নন স্টেম কোর্সেস সো এটি ছিল নন স্টেম সম্বন্ধে মোটামুটি আইডিয়া বাট আপনারা যারা নন স্টেম কোর্স নিয়ে পড়তে চান ডেফিনেটলি এটা সম্পূর্ণ আপনাদের ইচ্ছার উপর ডিপেন্ড করবে বাট এটা সম্পূর্ণ আপনাদের ডিসিশন হবে আপনারা স্ট্যাম্প কোর্স নিয়ে পড়বেন কি নন স্টেম কোর্স নিয়ে পড়বেন এই স্লাইডটিতে আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব যে ইউএসের মধ্যে কোন কোন কোর্সেসগুলোকে নন স্ট্যাম্প কোর্স হিসেবে বা নন স্ট্যাম্প কোর্সেস হিসেবে কনসিডার করা হয়ে থাকে সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিছু কোর্সেস আমি লিস্ট করে দিয়েছি আপনারা চাইলে নিজেদের মতো করে রিসার্চ করে নিতে পারেন এবং আপনারা যদি নন স্ট্যাম্প কোর্স বা নন স্ট্যাম্প সাবজেক্টসগুলো নিয়ে পড়তে চান তাহলে হচ্ছে আপনারা এই একটা স্পেসিফিক সাবজেক্ট বা স্পেসিফিক প্রোগ্রাম সিলেক্ট করার পরে আপনারা নিজেদের মতো করে রিসার্চ করে নেবেন যে এটা এটা নিয়ে পড়লে আপনার জন্য ভালো হবে কি না সো এখানে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট পার্ট এটা হচ্ছে যে কিছু কিছু নন স্ট্যাম কোর্সেসগুলোকে ইউএসএতে এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে করে এটা স্ট্যাম হিসেবে কাউন্ট করা বা কনসিডার করা যায় সো এই জন্য সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে আপনি যখনই একটা প্রোগ্রাম সিলেক্ট করবেন এটা কি স্ট্যাম প্রোগ্রাম সিলেক্ট করলেন না নন স্ট্যাম প্রোগ্রাম সিলেক্ট করলেন সেটা সবার প্রথমে যাচাই করে নেওয়া উচিত এখন কিভাবে যাচাই করবেন সেটা হচ্ছে যে আপনি যে কলেজ বা যে ইউনিভার্সিটি আছে আপনি সিলেক্ট করেছেন ওই পার্টিকুলার কলেজ বা ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দেখতে পারেন আর যদি কলেজ বা ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে মেনশন করা না থাকে তাহলে আপনারা যে অ্যাডমিশন টিম যারা আছে যাদের কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন ফর এক্সাম্পল ইমেল অ্যাড্রেস দেওয়া আছে সেখানে আপনি ইমেল সেন্ড করতে পারেন যে আমি এই কোর্সটা নিয়ে পড়তে চাচ্ছি এটা কি তোমাদের ইউনিভার্সিটিতে নন স্ট্যাম্প হিসেবে ডিজাইন করা নাকি স্ট্যাম্প কোর্সেস হিসেবে ডিজাইন করা তাহলে তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যেই তারা আপনাকে একটা ইমেলের রেসপন্স করে দিবে এবং আপনার কোয়েশনের অ্যান্সারটা আপনি পেয়ে যাবেন সো এইভাবেই হচ্ছে যে আপনি একটা কোর্স সেটা যেটাই আপনি নিচ্ছেন আপনার স্পেসিফিক যে সাবজেক্ট যেটা আছে বা স্পেসিফিক যে প্রোগ্রাম যেটা আছে সেটা স্ট্যাম্প না নন স্ট্যাম্প এই বিষয়ে আপনি আগে থেকে যাচাই করে নিতে হবে এই স্লাইডের এই তিনটি ইম্পর্টেন্ট নোটস আপনাদের মাথায় রাখতে হবে সব সময় প্রথমত হচ্ছে যে ইউএসএতে কিছু নন স্ট্যাম কোর্সেস আছে যেগুলোকে এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যেগুলোকে ইউএসএতে কি না স্ট্যাম কোর্স হিসেবেও বা স্ট্যাম কোর্সেস হিসেবে কনসিডার করা যায় আবার কিছু স্ট্যাম্প কোর্সেস আছে ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্যাম্প কোর্সেস যেগুলোকে এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যেগুলোকে আমরা নন স্ট্যাম কোর্সেস হিসেবে ধরে নিতে পারি সো এই জন্য সব সময় আপনাদেরকে যেটা করতে হবে যখনই আপনি কোনো প্রোগ্রাম সিলেকশন করছেন সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই ডাবল চেক করে নিতে হবে যে আপনার প্রোগ্রামটা কি স্ট্যাম প্রোগ্রাম নাকি নন স্ট্যাম্প প্রোগ্রাম স্ট্যাম্প কোর্সেসের সর্বোচ্চ যে বেনিফিটস যেগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করার আগে আপনাদেরকে দুটি টার্মস জানতে হবে একটি হচ্ছে ওপিটি আর একটা হচ্ছে এইচ ওয়ান বি সো ইতিমধ্যে আমি আমার একটি ভিডিও আছে সেটা হচ্ছে আমেরিকাতে স্টুডেন্ট ভিসায় পার্ট টাইম ফুল টাইম জব ওই ভিডিওটিতে আমি ওপিটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এখানে আমি শুধু আপনাদেরকে একটু সামারি পড়বো যে ওপিটি বলতে কি মিন করে সো ওপিটি মিনস অপশনাল প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং যেটা কিনা হচ্ছে আপনি যদি ইউএসএতে ব্যাচেলর করতে আসেন অথবা মাস্টার্স করতে আসেন তাহলে আপনার ব্যাচেলর অথবা মাস্টার্স করার পরে ইউএস গভর্নমেন্ট কর্তৃক আপনাকে এক বছরের কাজ ফুল টাইম কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে এই এক বছরের যে আপনি কাজ করবেন সেটার জন্য আপনার কোনো ওয়ার্ক পারমিট লাগবে না এটা আপনার স্টুডেন্ট ভিজার আন্ডারে যে ওপিটি পিরিয়ড আছে সেটা হিসেবে কাউন্ট করা হয়ে থাকে এখন এইচ ওয়ান বিটা হচ্ছে যে ওপিটি শেষ হয়ে যাওয়ার পরে বা ওপিটি শেষ হওয়ার পূর্বে আপনার এমপ্লয়ার যদি আপনাকে তাদের কোম্পানিতে রাখতে চায় এবং আপনি যদি একজন কোয়ালিফাইড এমপ্লয়ি হয়ে থাকেন আপনি যদি এখান থেকে ব্যাচেলর অথবা সমমানের ডিগ্রি থেকে থাকে যেটা কিনা আপনি কমপ্লিট করে ফেলেছেন সো সেক্ষেত্রে আপনার এমপ্লয়ার কিন্তু চাইলে একটা এইচ ওয়ান বি যে ক্যাটাগরি আছে সেই ক্যাটাগরিতে আপনার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে যেটাকে আপনারা ওয়ার্ক পারমিট হিসেবে বলে থাকেন সো এটাকেই বলা হয় মূলত এইচ ওয়ান বি সো আমি এই দুটি টার্ম ওপিটি এবং এইচ ওয়ান বি এখানে আপনাদেরকে এই কারণে
ইউএসএ তে লিগালি অনেক দিন স্টে করে কাজ করতে পারবো এই স্লাইডটিতে আমি মূলত স্ট্যাম্প কোর্সেস এবং নন স্ট্যাম কোর্সেসের সর্বোচ্চ যে बेनिफिट्स আছে বা মেইন যে बेनिफिट्स আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব আর মূলত হচ্ছে যে এই পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনটি এই কারণেই হচ্ছে বানানো এই জিনিসটা আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য সো প্রথমে চলে আসি হচ্ছে স্ট্যাম কোর্সেসে স্ট্যাম কোর্সেসে আপনারা হায়ার স্টাডিজ কমপ্লিট করার পর ধরুন আপনি ব্যাচেলর কমপ্লিট করেছেন অথবা আপনি মাস্টার্স কমপ্লিট করেছেন সেটার পরে আপনি ওয়ান ইয়ার ওপিটি পিরিয়ড পাচ্ছেন দ্যাট মিন্স এক বছর আপনি অপশনাল প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং পিরিয়ড যেটা আছে সেটার আন্ডারে এক বছর আপনি যে কোনো কোম্পানিতে ফুল টাইম কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন এখন সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে এই এক বছর যখন আপনার চলে যাবে তখন এই ওপিটি পিরিয়ডটা কিন্তু আপনি এক্সটেন্ড করতে পারবেন ফর অ্যানাদার টু ইয়ার্স যদি আপনার কোর্সটা স্ট্যাম্প কোর্সেস আন্ডারে হয়ে থাকে দ্যাট মিন্স আপনি পুরো তিনটি বছর আপনি ইউএসএতে লিগালি এইচ ওয়ান বি ভিসা ছাড়া কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন জাস্ট বিকজ আপনার ওপিটি পিরিয়ড এক্সটেন্ড করা যায় সেজন্যে এবং জাস্ট বিকজ আপনি স্ট্যাম্প কোর্স যেগুলো আছে বা স্ট্যাম্প প্রোগ্রাম যেটা আছে সেটাতে এনরোল করেছেন এবং সেটার থ্রুতে আপনি আপনার ডিগ্রি সাকসেসফুলি কমপ্লিট করতে পেরেছেন সো এই কারণে সো দ্যাট মিন্স হচ্ছে যে স্ট্যাম্প কোর্সেসের মাধ্যমে আপনার প্রথমে আপনি ওয়ান ইয়ার ওপিটি পাচ্ছেন তারপরে আপনি টু ইয়ার্স এটিকে এক্সটেন্ড করতে পারতেছেন দ্যাট মিন্স হচ্ছে আপনি থ্রি ইয়ার্স আপনার গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করার পরে আপনি লিগালি যে কোনো আমেরিকান যে কোনো কোম্পানিতে ফুল টাইম ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করতে পারবেন আর যেহেতু আপনি থ্রি ইয়ার্স থাকার সুযোগ পাচ্ছেন দ্যাট মিন্স হচ্ছে যে এই থ্রি ইয়ার্সে আপনি আপনি তিনটা চ্যান্সেস পাবেন এইচ ওয়ান বি লটারিতে উইন করার সো এখন বুঝতেই পারছেন যে আপনি থ্রি ইয়ার্সে যদি একটা কোম্পানিতে কাজ করেন তখন ডেফিনেটলি কোম্পানি আপনাকে চিন্তা অনেক সুবিধা হবে পাশাপাশি হচ্ছে আপনি ওই কোম্পানির একটা ইম্পর্টেন্ট পার্সন হয়ে যাবেন এক্সপিরিয়েন্স পার্সন হয়ে যাবেন এবং ইউএসএতে যেটা হয় যখন তারা কোনো একটা এমপ্লয়িকে হায়ার করে এবং ওই এমপ্লয়িটা যদি অনেক দিন থেকে কাজ করে কোম্পানিতে তখন ওই এমপ্লয়িটার ভ্যালু কিন্তু তাদের কাছে আরও বেশি বেড়ে যায় সো যার কারণে তারা চায় যে না এই এমপ্লয়িটা আমাদের কোম্পানিতে থাকুক কারণ সে সব কাজ জানে সে হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্সড সে জানে যে কিভাবে স্মার্টলি সব জিনিস হ্যান্ডেল করতে হবে সো সে জন্য তারা আপনার জন্য এই পুরো তিন বছর শেষ হওয়ার পরে এইচ ওয়ান বি থ্রুতে আপনাকে ওয়ার্ক পারমিট ভিজার জন্য অ্যাপ্লাই করে দিতে পারে বা এইচ ওয়ান বি থ্রুতে আপনাকে ওয়ার্ক পারমিট ভিজাতে বা ওয়ার্ক পারমিট ভিজা ক্যাটাগরিতে আপনাকে পরে রেখে দিতে পারে যার মাধ্যমে আপনি কি না ইউএসএতে লিগালি অনেক দিন কাজ করার সুযোগ পাবেন এখন আসি হচ্ছে নন স্টেম কোর্সেসের উপরে সো নন স্টেম কোর্সেসে কিন্তু আপনার ওপিটি যে পিরিয়ডটা আছে দ্যাট মিন্স আপনার দ্যাট মিন্স আপনার ব্যাচেলর বলেন বা আপনার মাস্টার্স বলেন সেটা সেটা কমপ্লিট করার পরে আপনি ঠিক একইভাবে ওয়ান ইয়ার ওপিটি পিরিয়ড পাচ্ছেন দ্যাট মিন্স আপনি এক বছর কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন তবে এখানে ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে আপনি কিন্তু বাকি দুই বছর এক্সটেন্ড করার সুযোগ নেই কারণ এটা হচ্ছে নন স্টেম কোর্সেসের ক্ষেত্রে যদি আপনি স্টেম কোর্সেস হইতো তাহলে কিন্তু আপনি ওইটা এক্সটেন্ড করে আরও দুই বছর আপনি ইউএসএতে কাজ করার সুযোগ পেতেন যেহেতু আপনি নন স্টেম কোর্সেসের মাধ্যমে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছেন সেক্ষেত্রে আপনার কাজ করার সুযোগ থাকছে মাত্র এক বছর তো যেহেতু কাজ করার সুযোগ আপনার এক বছর থাকছে সুতরাং আপনি এইচ ওয়ান বি যে লটারি আছে সেটাতে উইন করার চান্সও পাচ্ছেন একবার এখন এই ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এক বছর যদি আপনি কোনো একটা কোম্পানিতে কাজ করেন তাহলে টু বি অনেস্ট লাইক ওই পার্টিকুলার কোম্পানির জন্য আপনার জন্য এইচ ওয়ান বিতে অ্যাপ্লাই করা বা আপনার জন্য এইচ ওয়ান বি প্রসেস স্টার্ট করা তারা একটু কনফিউশনে থাকে বিকজ এক বছর আসলে খুব মানে বেশি একটা সময় না যে একটা এমপ্লয়িকে চেনার জন্য কারণ এখানে প্রজেক্টগুলো মাঝে মধ্যে এত বড় থাকে যে প্রজেক্টগুলো বুঝতে বুঝতে আপনার ছয় সাত মাস চলে যায় সো এই জন্যই হচ্ছে যে স্টেম কোর্সেস এবং নন স্টেম কোর্সেসের মধ্যে যে মেইন যে পার্থক্যটা আছে সেটি হচ্ছে এই ওপিটি পিরিয়ড এক্সটেনশন এবং এই ওপিটি পিরিয়ড এক্সটেনশনের উপর কিন্তু আপনার এইচ ওয়ান বিটাও কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ডিপেন্ড করছে সো এই জন্যই আমি বলতে চাচ্ছি যে আপনারা যদি আপনাদের যে প্রোগ্রাম সিলেকশন আছে সেটা যদি ওয়াইজলি করেন এবং স্টেম কোর্সেসের যে বেনিফিট যেগুলো আছে সেগুলো যদি কাজে লাগান তাহলে আপনারা স্টেম কোর্সেসের পরে ওপিটির থ্রুতে এইচ ওয়ান বিতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আপনার এইচ ওয়ান বিটা তখন তিনটে চান্সেস থাকবে আপনার উইন করার এখন যদি আপনি উইন করে ফেলেন দ্যাট মিন্স আপনি ওয়ার্ক পারমিট ক্যাটাগরিতে চলে গেলেন সো ওয়ার্ক পারমিট ক্যাটাগরিতে যদি আপনি চলে যান তাহলে ইউএসএ
আর একটা জিনিস মনে রাখবেন সেটি হচ্ছে আপনি যদি ইউএস এর কোনো কোম্পানিতে দুই বছর বা তার অধিক সময় থেকে কাজ করেন তাহলে কিন্তু আপনার এই এই এক্সপেরিয়েন্সটা কিন্তু অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে ইভেন জব সুইচ করার ক্ষেত্রেও কিন্তু অনেকটা কাজে লাগবে সো এটি ছিল মূলত আমার আলোচনার প্রধান যে বিষয়টা যেটা আপনাকে আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য যে স্টেম ভার্সেস নন স্টেমের যে মেইন যে বেনিফিট যেগুলো আছে সেগুলা সো আজকের এই পারফরমেন্ট প্রেজেন্টেশনটি তৈরি করতে আমার এই যে সকল রেফারেন্সেস লিঙ্কস বা ওয়েবসাইট ইউজ করেছি সেগুলো এখানে ইনক্লুড করে দেওয়া আছে আপনারা যদি আরও বিস্তারিত অনেক জিনিস জানতে চান তাহলে আপনারা চাইলে এই সকল পার্টিকুলার ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে পারেন এবং সেখান থেকে আরও অনেক বিস্তারিত ইনফরমেশন আপনারা জানতে পারবেন ফাইনালি থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও আশা করি আজকের এই ভিডিওটির মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে স্ট্যাম্প কোর্সেস ভার্সেস নন স্ট্যাম কোর্সেসের মেইন যে বেনিফিটস যেগুলো আছে বা মেইন যে ডিফারেন্সেস যেগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে ভালো ধারণা দিতে পেরেছি ইনশাল্লাহ এই ইনফরমেশনগুলো কাজে লাগে আপনারা আপনাদের ইউএস স্টুডেন্ট ভিজার যে প্ল্যানিংটা আছে সেভাবে নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করে তুলবেন এবং আমি আশা করব যে ইনশাল্লাহ আপনারা ইউএসএতে এসে হায়ার স্টাডিজ কমপ্লিট করে এখানে অনেক ভালো ভালো কোম্পানিতে জব করবেন এবং এখানে আপনাদের সুন্দর একটা জীবন করে তুলবেন আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই আমার ভিডিওটিতে লাইক কামেন্ট করতে ভুলবেন না এবং আপনারা চাইলে আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন তাহলে এরকম আরও অনেক ভালো ভালো কন্টেন্টস বা ভিডিওস আপনারা ইনশাল্লাহ দেখতে পাবেন যেহেতু আমরা টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানের একদম শেষ পর্যন্ত চলে এসেছি সেই জন্য সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আশা করি নতুন বছরে আল্লাহ পাকরা রাবুল আলমিন সবার মনে আশা পূর্ণ করবেন সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমি আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ